Evet selamlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün e, TYT Matematik hakkında ilk 12 konu hani bu sürekli net getirilebilecek en net getirilebilecek alan olduğunu düşündüğüm e, bir alandan ilk 12 konu alanından bir soru çözümü yapacağız. Tamamen TYT 2024 ayarında seçmeye çalıştım tüm soruları. Aslında biraz da böyle soru tahmini tarzı bir video diyebiliriz buna. ÖSYM'nin bazı kalıpları vardır. O kalıplara uyarak, o kalıpların izinden giderek güzel bir soru çözümü yapacağız. Yani ilk 12 konu kısmı problemlere nazaran çok daha kolay bir kısım. Ve buradan hani çok net kaybetmenizi istemiyorum. Bu yönde de güzel bir çalışma yaptığıma inanıyorum. PDF tamamen ücretsiz bir şekilde açıklama kısmında var. Ayrıca soruların bir da Metin Yayınları kanalından aldım. Oradaki PDF PDF'de çok daha fazla soru bulabilirsiniz. Metin Yayınları TV kanalından tüm PDF'e ulaşabilirsiniz. Ben şu anda sadece içlerinden seçtiğim ve birkaç tane farklı yayınlardan aldığım sorular çözeceğim. Umarım faydalı ve güzel bir video olur. Ben çözmeden önce siz bir çözmeye çalışın. Ondan sonra ne olursa olsun çözseniz bile gelin benden hızlıca bir 2x de falan dinlemeye çalışın. Çünkü aktaracağım şeylerin önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet ÖSYM ilk başlarda kesinlikle bir tane şekil sorusu ve böyle biraz daha oran orantı, kaç farklı yer değiştirme tarzı bir soru sorar. İlk birkaç soruda olur bu genelde. Tamamen ona benzer bir soru olmuş. Şimdi soru bize şunu diyor. Şekilde 5 tane domino taşı verilmiş. Taşların üzerinde noktalar varmış. En az kaç tanesi 180 derece yani şu şuraya bu buraya gelirse altta bulunan toplam nokta sayısı üstte bulunan toplam nokta sayısının 3 katı olur. Şimdi üstte x tane olacak. Altta da 3x tane olacak değil mi? Şimdi bunların toplamı 4x yaptı. Tamam süper. Şimdi bir de ne yapalım? Toplam sayımızı bulalım. Kaçmış? Bir kere 4'e bölünmesi lazım. Çünkü 4x'lik bir sayımız var. Eğer 4'e bölünmüyorsa zaten soru hatalıdır. Burada 5 tane var. Burada 7 tane var. Topladım 12. Burada 5 topladım 17. Burada 8 topladım 25. Burada da 3 toplam 28 tane taşım varmış benim. Şimdi bu 4x'e eşitmiş. O zaman bir sütunda yani üst kısımda X'i buluyorum çünkü şu X üst kısımdaki sayılardı. Kaç tane varmış? 7 tane varmış. E o zaman 3 X'de ne olur? 21 olur. Süper. Bir tarafta 7 bir tarafta 21 olması lazım. Şimdi diyor ki altta 21 olması lazım diyor değil mi? Şimdi alta bakıyorum. 5, 2 daha 7, 6 daha 13, 3 daha 16, 1 daha 17. 11 tane de yukarıda varmış. Şimdi bakın bu tip durumlarda ya acaba şunu şununla mı değiştirsem bunu bununla mı değiştireceğim diye düşünmeyin. Direkt uç noktalara gidin. Yani öyle bir değişim yapın ki şuradan başlayın. Altta en üstler olsun, üstte de en azlar olsun. Bu şekilde baktığınızda arada bir fark varsa ona göre yol alırsınız. Ama arada bir fark yoksa zaten cevabı bulmuş olursunuz. O yüzden bu tip sorularda en uç noktalardan başlayın. Yani işte en aşağıya en yükseği vereyim, en yukarıya da minimum vereyim. Nasıl yapıyorum? Burada 4 görüyorum, burada 1 görüyorum. Şimdi 6 maksimum yapacağız dedik. Şunu şöyle bir, bir hamle yaptım. Bunu bir tuttum akılda tamam mı? Şimdi burası ne oldu? Burası 4 oldu. Şimdi burası 5 burayı ellemiyorum çünkü burada yüksek var. Burası 2 burası 3. O zaman ben buraya 3'ü indireyim. Burada da bir hamle yapayım. Tamam mı? Şimdi burada 6 var burayı ellemiyorum. Burada 0 var o zaman burayı da ellemiyorum. Şimdi aşağıda toplam kaç tane oldu? 4 burada var. 5 burada var 9. 3 buraya indirmiştim 12. 6 burada var 18. 3 de burada 21. Evet cevap geldi. Bakın uç noktaları düşününce bu sorular karmaşık olsun diye siz sorularla uğraşıp kafanızı karıştırmayın diye yok. Uç noktaları düşünürseniz zaten oradan nasıl gideceğinizi ilerlersiniz. Buradan cevap direkt 2 olarak geliyor. Şimdi ikinci soruya geldik. Bakın arkadaşlar ne diyor? İşlem bulmacası varmış. Bulmacanın çözümü yönergede verilmiştir. Altgenlerin içerisinde uygun tam sayıları yazınız. Tamam. Daireler içerisinde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yazıyormuşuz. Tamam. Bir daireye yatay olarak bağlı olan altıgenlerin içerisindeki tam sayılara soldan sağa daire içerisindeki işlemler uygulayarak... Tamam işlem sırası korunuyormuş. Ee, üste bağlı olduğu sonucu yazıyormuşuz. Tamam. Şimdi nereden başlıyoruz diye bir bakıyorum. Şimdi yukarılarda çok bir şey yok. Yani burada bir 5 görüyorum ama hani bununla ne yapabilirim bilmiyorum. O zaman en aşağı indim. Şimdi en aşağıdan bir başlayalım. Şimdi en aşağıda baktığımda nerede işlem yapabilirim? Şimdi şununla şunu işlem yapamıyorum. Çünkü burada bir, bir şey yok yani. E şununla şunu yapabilir miyim? Evet yapabiliyorum. Bakın burada bir 3 var. Hemen yapıyorum. Bir x sayımız varmış. Eksi. Eksi 8'i çıkardığımda 3 kalıyormuş. Şunları artı yaptım. X o zaman buradan eksi 5 geldi. Süper. Demek ki şu dairenin içerisinde eksi 5 varmış. Tamam mı? Burada bakıyorum. Ne yapabilirim? Şimdi hala buraya ile ilgili bir yorum yapamıyorum. Şimdi sol tarafla ilgili bir şey düşünebilir miyim? Bakıyorum hani işlem koyabilirim. Bakın şurada çok güzel bir detay yakaladım. İşte ÖSYM bu ince detayları çok seviyor arkadaşlar. Bakın bunların hepsi birer tam sayı değil mi? Yani tam sayı olmak zorunda bunların içerisindekiler. Şimdi o zaman şöyle düşünebilir miyim? Bakın şimdi bu sayı 3'e bölünebilen bir sayıymış. O zaman ben 3 ile 5'i hangi işleme sokarsam 3 ile bölünebilen bir sayı gelir. Şimdi bakıyorum. 
Toplarsam eksi 8 gelir değil mi? Bölersem 3 bölü 5 falan gelir. Peki çarparsam 15 gelir. Aha yakaladım. 3'e bölünebilen bir sayı. Demek ki sarının içerisinde çarpma işlemi varmış. Çok güzel bir detay. Şimdi devam ediyorum. Burada demek ki 15 yazıyormuş. 15 ile 3'e böldüm. Buraya da 5 geliyormuş. Şimdi 5'i bir şeye bölüyormuşum. 5 geliyormuş. O zaman burası 1. Şimdi burada bir işlem yapacağım. 1 bulacağım. Ne işlem yapabilirim? Şimdi ya 3'e bölebilirim ya da 2 çıkartabilirim. Başka bir türlü olur mu? Olmaz. Şimdi 2 çıkartarak başlayalım. Eksi 2 diyelim. Ne oldu? 3 eksi 2, 1 geldi. Değil mi? Şimdi aşağı indim. Ha bakın. Eksi 10 ve 10 arasında işlem yapabiliyor muyum? Evet yapabiliyorum. Sonucu 2 olacak şekilde işlem yapabiliyorum. Eğer eksi 8 ile 10'u toplarsam ne gelir? 2 gelir değil mi? Demek ki burası da artıymış. Şimdi ben ne biliyorum? Şurası artı. Şuranın 2 olduğunu biliyorum. Ayrıca şu yeşil kısmın eksi olduğunu biliyorum. Mavi kısmın eksi 5 olduğunu biliyorum. Sarı kısmın çarpı olduğunu biliyorum. Şuranın da 1 olduğunu biliyorum. Şimdi bununla bunu çarptım. Eksi 5 geldi. Bununla bunu çıkardım. Eksi 7 geldi. Topladım. Eksi 12 olarak cevabı yapıştırdım. Güzel soru. Güzel detaylı bir soru. Aman diyeyim. Bu tarz sorularda ince detaylara dikkat edelim. Şimdi geldik. ÖSYM artık bunun üstünü de soramaz dediğim bir ondalık sayı sorusu. Gerçekten çok iyi bir soru. Bir hesap makinesi. Yapılan bir işlemin sonucu ondalık sayı ise ekrana bu sayının sadece tam kısmı ve virgülden sonraki ilk rakımı gelmektedir. Yani 1,44 ile 0,22'yi toplayınca 1,66 değil de sondaki 6'yı siliyor. 1,6 geliyormuş tamam mı? Soru bu. Şimdi bu makinede ondalık kısmı 2 haneli olan bir sayıya 1 eklenince yani şunu diyor. A virgül BC diye bir sayım varmış. Ondalık 2 tane basamağım var. Ya da bunu yapmayıp sayıyı 4 ile çarpınca yani A virgül yani buna 1 eklemek yerine bu sayıyı 4 ile çarpınca da yine aynı sonucu veriyormuş. Hem sondaki basamağı sileceğiz bunu düşüneceğiz hem 4 ile çarpacağız 1 ile toplayınca eşitleyeceğiz. Gerçekten yani sınav anında belki de krize sokabilecek bir soru. Şimdi biraz şimdi genel düşünelim tamam mı? Bu sayımız birden büyük bir sayı olsa 1 eklediğimde 2 gelir değil mi? İşte 1,25 olsa 1 eklediğimde 2,25 gelir. Tamam. Şimdi ben bir de bu sayıyı 4 ile çarpsam 1,25 çarpı 4 desem 5 gelir değil mi? Şimdi bununla bunun arasında zaten hani basamaklarla oynasak bile 5'e gidemez. Yani birbirine eşit olamaz değil mi? Neden? Çünkü bakın birden büyük daha devam edelim. 1,5 dediğimde 1 eklediğimde ne olacak? 2,5 olacak. 4 ile çarptığımda 1,5 çarpı 4 buradan 6 gelecek. Aradaki makas giderek açılıyor. Tamam çok güzel. Şimdi birden küçük bir sayı alalım. Mesela 0.20 alalım tamam mı? 0.2 aldım. Şimdi buna 1 eklediğimde 1,2 oluyor. Şimdi 4 ile çarptığımda ise 0.8 oluyor. Bakın bu sefer 1 eklediğim daha büyük geldi. Normalde 4 ile çarptığım yani birden büyük sayılar için 4 ile çarptığımda daha büyük geliyordu. Ama birden küçük sayılarda yani bazı sayılarda bu sefer 1 eklemiş halim daha büyük geliyor. Şimdi bu detay önemli. Neden? Şimdi şöyle uyduruktan bir grafik düşünelim. Bakın şimdi bu 1 eklediğim hali olsun. Tamam mı? Bir de 4 ile çarptığım halini düşünelim. Şimdi bir yerden sonra artık 4 ile çarptığım hali daha fazla sonuçlar vermeye başlayacak. Bir yerden önce de bir eklediğim hali daha fazla sonuçlar verecek. Bana ise tam bu ikisinin kesişimini soruyor. Evet şimdi... Soruyu az buz anladık. İkisini kesiştirdiğim bir noktayı bana soruyor. Ne dedik? 0.2 zaten sağlamıyor. Biraz daha ileri gidelim. 0.3 olarak düşünelim. Ne yaptım? 1 ekledim. 1.3 oldu. 0.3'ü 4 ile çarptım. 1.2 oldu. Şimdi güzel. Makas kapanıyor. Bakın burada 1 eklemiş halimde daha fazla fark vardı. Ama burada makas kapanıyor. Demek ki yaklaşıyorum ben sayıma. Şimdi 0.4'e gidelim. 0.4 artı 1. 1.4 ediyor değil mi? 0.4'ü 4 ile çarpalım. 1.6 geldi. Bakın. Şimdi 4 ile çarpmış halim daha yüksek geldi. He, demek ki burada 0.3 ile 0.4 arasında benim makas yönüm değişiyor. Yani artık grafiğimin şu kısmına geçiyorum. Düğümden öbür tarafa geçiyorum. Çok güzel. Şimdi demek ki benim sayım şuraları bir temizliyorum. 0.3 ile 0.4 arasındaymış sayılarım en azından. Şimdi ilerliyorum eşitlik yakalayana kadar. Burada minik minik ilerleyeceğiz. Hemen orta değere gidiyorum. 0.35 arası değil mi? Şimdi buna 1 ekledim. 1.35. Bunu 4 ile çarpıyorum. 1.40. Ha aralığım daha da daraldı. Neden? Çünkü 4 ile çarptığım hali daha büyük geldi. Benim şu anda birbirine eşit yakalamam gerekiyordu. Demek ki bu 0.35'ten de küçük bir sayıymış. Yani bu düşünce için gerçekten vakit kaybettirecek bir soru. Sınavda olsa direkt geçilecek bir soru. Sona atılacak bir soru. Şimdi geldik iyice küçüklük aralığı. 0.30 ile 0.35 aralığına geldik. Hemen 0.35'ten biraz daha aşağı inmeye başladım. 0.34. 1 ekledim. 1.34. 0.34 çarpı 4 dedim. 1.36 geldi. Heh bakın ikisi de. 1,3'lü bir şey. Ben şimdi son basamaklarını silsem ikisi de 1,3 sonucunu vermez. Bana onu istiyordu zaten. Demek ki 0,34 değerlerimden bir tanesi yakaladım. 
Çok güzel. Şimdi 0.33'ü deneyelim. Hemen bir düşüne gittim. Bakalım onda da aynısı olacak mı? 1 ekledim. 1.33. 4 ile çarptım. 1.32 geldi. Bakın bunların da son basamağını sildiğimde yine 1.3 değerini yani aynı değere ulaşmış oluyorum. Demek ki bir diğer değerim de 0.33 olarak geliyor. Şimdi bir aşağı daha iniyorum. 0.32 çarpı 4 dedim. 1.28 geldi. 0.32 artı 1 dedim. 1.32 geldi. Bak artık basamaklar değişti. Bunlar birbirlerini sağlamıyor. Demek ki bunlar olmuyor. İki tane değerim var. Cevabım 0.67 olarak gelir. İkisinin toplamını soruyordu. Harika ötesi bir soru. Şimdi arkadaşlar bu videoyu editlerken çok daha güzel bir yorum geldi aklıma. Hem daha kısa bir şekilde bulduracak soruyu. Bakın biz şunu yapmıştık değil mi? Uyduruktan bir grafik çizdik. İşte birisi şöyle dedik, birisi şöyle dedik. Kesimlerini bulduk. Şimdi bunu biraz daha ciddiye dökelim. Ne yapalım? Bakın bir tane fonksiyonumuzda biz bir sayıyı alıyoruz. Yani x diye bir sayıyı alıyoruz. Ona 1 ekliyoruz değil mi? Bir fonksiyonumuz bu. Peki diğer fonksiyonumuz ne? Onda da 4 ile çarpıyoruz. İki tane fonksiyonum var. Şimdi 4x fonksiyonu nasıldır? Şu şekilde bir şeydir değil mi? Şu şekilde bir doğrusaldır. Peki x artı 1 nasıl bir şeydir? O da şu şekilde bir şeydir. İşte x, e, y'yi 1'de kesecek. X'i de eksi 1'de kesecek. Şu kesişimi istiyor değil mi benden? E o zaman şöyle bir şey diyebilir miyim? Burası neresi? Fx ile gx'in birbirine eşit olduğu yer değil mi? Evet. O zaman x artı 1'in 4x'e eşit olduğu yer neresi? x eşittir 1 bölü 3 noktası. 1 bölü 3 dediğimiz şey zaten 0,33333 değil midir? Peki 0,33 nedir? 0,33 ile 0,34 değerleri arasındadır. Zaten deneyince şimdi oralara tekrar girmeyip deneyince zaten direkt sonuç geliyor. Yani bu yorumda baya hızlı ve güzel oldu. Şimdi geldik klasik tarzda bir üstü sayısı sorusu. ÖSYM her sene bu tarzda bir tane sorar. Kesinlikle yani hiç şaşmaz. Hemen nasıl çözüleceğini nasıl bakılacağını hemen bir atlayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4 nolu ayarlardan herhangi birinde çalışabilen bir elektrik süpürgesi en düşük çekim gücü üreten 1 nolu ayarda dakikada 0,2 tarpı 10 üzeri 4. Tamam. Daha güçlü çekim sırasıyla 2, 3, 4 nolu ayarlarda yani 2, 3, 4 daha güçlüymüş. Tamam. Her yeni çekim ayarında 5 katına çıkmaktadır. Ha demek ki hani ikinci birincinin 5 katı, üçüncü ikincinin 5 katı bu şekilde ilerliyor. 1,57 çarpı 10 üzeri 6 toz olan bir odada bu süpürge her ayarda 5 dakika çalıştırılıyor. Okey. Buna göre süre sonunda odada kaç tane toz kalır diye bir soru sormuş. Şimdi birinci ayar 0,2 çarpı 10 üzeri 4. İkinci ayar 5 ile çarptım. Burası 1 oldu. 1 çarpı 10 üzeri 4. Üçüncü ayar 5 çarpı 10 üzeri 4 oldu. Sürekli 5 ile çarpıyorum. Hızlı gidiyorum burada. 5 ile çarptım. 25 çarpı 10 üzeri 4. Bunlar şimdi her ayarda 5 dakika çalıştırılıyormuş. Bunları bir daha 5 ile çarpıyorum. Şimdi ne oldu? Burası 10 üzeri 4 oldu. 1 çarpı 10 üzeri 4. Burası 5 çarpı 10 üzeri 4 oldu. Burası 25 çarpı 10 üzeri 4 oldu. Burası da 125 çarpı 10 üzeri 4 oldu. Bunları topluyorum. Bakalım toplam 20 dakika sonunda. Sonuçta her birini 5 dakika çalıştırdım. 20 dakika sonunda bunlar toplam ne kadar toz çekmiş? Bunları 10 üzeri 4 parantezine alsam. Şurada 1 kalıyor. Artı şurada 5 kalıyor. Artı şurada 25 kalıyor. Artı şurada da 125 kalıyor. Bunları topluyorum. 50, 55, 56. Yani 156 çarpı 10 üzeri 4 tane ben toz çekiyormuşum. Toplam tozum 1,57 yani ne demek? 157 çarpı 10 üzeri 4 tane tozum varmış. Ne yaptım? Ondalığı attım. Ondalığı 10 üzeri 6'dan kıstım. Şimdi bundan bunu çıkarmamı istiyor. Çıkartıyorum. Çarpı 10 üzeri 4'ü unutmayalım. Burada ne kaldı? 10 üzeri 4 parantezini alsam buradan 1 gelir. Demek ki 10 üzeri 4 tane geriye tozum kalıyormuş. 10 üzeri 4 hangisine eşit? Bakıyorum 1, 2, 3, 4. Evet denizli olarak işaretledim. Şimdi geldik tek çift sayısı soru tipine. Klasiktir. Yine böyle ÖSYM sormayı sever. ÖSYM'in seveceği tarzda bir soru tipi aldım. Beraber şimdi çözelim. İfadelerinden iki tanesi tek sayıya. Sadece iki tanesi tek sayıya eşitmiş. O zaman diyor ki hangileri her zaman çift sayıdır? Klasik sorulardan biliyorsunuz her denemede karşınıza geliyordur. Şimdi bu tarz sorularda hemen tablolama yöntemi kullanın. Tablolama nedir? Şöyle bir sayıları bir önceden yazın. Nedir? M, T ve N sayılarımız var. Şöyle ayıralım. Ne görüyorum? MT görüyorum. NT görüyorum. MTN görüyorum. Ha, T burada 3 tane var. Demek ki T ile bir başlayalım. Yalnızca 2 tanesi tek sayıya eşittir. Demek ki 2 tanesi de çift sayıya eşitmiş. O zaman ben T'ye çift desem bakın T çift olsa bu çift gelir. Bu çift gelir. Bu da çift gelir. Sağlıyor mu? Sağlamıyor. Demek ki T kesinlikle ama kesinlikle tek sayı olması lazım. Şimdi T'ye tek dedim. Şimdi geldik M ve N'ye. Biraz da onun hakkında bir şeyler yakalamaya çalışalım. Bir kere M'yi çift olarak kabul edelim. Hatta şöyle yapalım. Artık 2 tane kaldığı için şu tarafa geldim. M ve N olarak düşünüyorum. Şimdi T'nin zaten çift olduğunu biliyorum. Yeni bir tablo yapıyorum. Tek çift olabilir. Çift tek olabilir. Çift Çift olabilir, tek, tek olabilir. Şimdi bunları deneyelim. Tek tek klasiktir. Hani hızlı sonuç verir. Hemen tek teki deneyelim mesela. T'mizin de tek olduğunu unutmuyoruz. Şimdi burası tek gelir. Tek çarpı tek tektir. Bu tip durumlarda eğer zorlanıyorsanız aklınızda hemen küçük sayılar geçirin. Mesela 2 ve 3. Nedir? Biri çift, biri tektir. Çarptığında 6 gelir, çift gelir. O zaman hani şunu diyebilirsin. Çift çarpı tek, 
çift olarak yakalayabilirsin. Hemen küçük sayılarla işlemler yap. Şimdi N çarpı T ne dedik? Tek ve tek olarak düşünüyorduk. O zaman bu da tek gelir. M, T, N hepsi tek. O zaman bu da tek gelir. Bunun ne geldiği artık önemli değil. Çünkü iki tanesinin benim tek olması lazımdı. Şu anda o zaman bunu sildim. Bu olamaz. Süper. Güzel gidiyorum. Şimdi çift ve çifti deneyelim. Bu tarz ikisinin de aynı olduğu şeyleri denerseniz daha hızlı sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi bakıyoruz. Burası çift gelir. Burası çift gelir. Burası da çift gelir. Olmaz. O zaman bu da olmaz. Gitti. Geriye çift ve tek ya da tek çift. İkisinden birisi deneyeceğiz ve yakalamaya çalışacağız. Şimdi geldim. M tek, N çift olsun. Tamam mı? Şimdi M tek dedik o zaman burası tek gelir. N çarpı T ne gelir? N çift demiştik burası çift olur. Burası da çift olur. M kare eksi ne kare? M kare ne olur? Tekin karesi tek olur. Yani 3'ün karesi tektir. Ne kareyi çıkardığımızda yani 3'ün karesinden 2'nin karesini çıkartıyormuş gibi düşünün. Ne kalır? 5 kalır. Tekin karesinden çifti çıkardığımızda tek kalıyormuş. O zaman bu da tek oluyor. Ha bak bu sağladı. Tamam. Bunu ele alabiliyorum. Süper. Bu birinci. Bakalım şimdi ikinci sağlıyor mu? Hemen gelelim. Hemen geldik. M'ye çift dedik. M'ye çift dediğimizde burası çift olur. Burası çift olur. N'ye tek dediğimizde Burası tek olur. Burası da tek olur. Yine çift eksi tek yapıyoruz. E, sağlandı. Çok güzel. 2'de 2 sağladım. Olasılıklarımız bunlar. T her zaman tek. Onu unutmuyoruz. Şimdi her zaman çift sayıdır diyor. Neyi biliyorum? M ve N'nin işaretlerinin ters olduğunu biliyorum. Aynı olmayacak. Ayrıca T'nin de tek olduğunu biliyorum. Şimdi M, T, N toplamını soruyor. Şimdi M ve N'nin ben birinin tek birinin çift olduğunu biliyorum. Buradan her zaman sonuç tek gelir. Tek artı çift. Şimdi T'nin de tek olduğunu biliyorum. Tekle teki toplarsam çift olur. Yani 3 artı 3 6 olarak düşün. Demek ki bu her zaman çift sayıyı sağlıyor. Süper. Bunu aldım. M artı ne diyor? M artı ne? Biri tek biri çift dedik. Tek artı çifti toplarsak sağlamıyor. Tek geliyor. Çift olmuyor. Gitti. Son olarak da T artı ne diyor? Bunun da kesinliği doğru olmuyor. Neden? Çünkü T tekse N tek olunca çift oluyor. Güzel. Ama N çift olduğunda sonuç tek geliyor. O zaman bu da gitti. Cevap yalnız bir olarak işaretledim. Şimdi geldik klasik böyle biraz daha mantıksal işte mantıksal sayı problemi diyebileceğimiz bir soru tarzına geldik. Şimdi soruyu okuyalım. Aynı iş yerinde çalışan Özge Şükran Zehra'nın evleri iş yerlerinden üzerinde olduğu doğrusal bir güzergahta yer almaktadır. Tamam. Şimdi burada iş yeri varmış onu diyor. Şöyle de bir doğrusal hattım varmış. Bunların üzerinde evler varmış. 3 tane Kişimiz var bunların evleri varmış. Burası da iş diyelim. Bu tarz sorularda çizim yapmaya dikkat edin. Hani çizim yaparsanız görseller üzerinden daha rahat bir şekilde görürsünüz. Şimdi gelelim. İş yeri servisi bu güzergahta aynı yönde ilerleyerek çalışanları evlerinden alıp işe götürmektedir. İşten dönüş. Tamam burada yani işte alıyor işten bırakıyor. Özge işten dönüşte servisten inerken Şükran'ın servisten çoktan indiğini fark etmiş. Ha, o zaman Şükran Özge'den önce inmişse o zaman Şükran'ın evi daha yakın. İşe daha yakın. Yani o zaman şunu diyebiliyorum. Şükran küçüktür Özge diyebiliyorum. Bunu bir ceba attım. Şimdi Zehra evden işe giderken servise bindiğinde Şükran'ın servise binmemiş oldu. Şimdi bu sefer bu taraftan geliyorum. Zehra bindi otobüse. Zehra bindiğinde diyelim burada binsin. Bakıyor ki Şükran yok. O zaman Şükran'ı daha ilerden alacağım. Şükran işe daha yakın. Ha, yakaladım. Demek ki Şükran'ın Zehra'dan da küçük olduğunu yakaladım. Tamam mı? Buna göre bir şeyler şimdi bakacağız. Özge Şükran ve Zehra'nın iş yerlerinin kendi evlerinin uzaklıkları sırasıyla MNT. Özge M. Şu ne? Şu da T. Tamam. Olduğuna göre aşağıda sıralamalardan hangisi doğru olabilir diye bize sormuş. Olabilir sormasının sebebi şu. Çünkü Özge ve Zehra arasında bir bağıntı yakalayamıyorum. Neyi biliyorum? Şükran ikisinden de işe daha yakın. Neyi soruyordu? İş yerlerinin kendi evlerine uzaklıklarını soruyordu. En yakın neydi? Yani Şükran. En küçük ne olan hangi şık var? Bunda yok, bunda yok, bunda yok. Ceyhan olarak işaretledim. Şimdi geldik bir basamak kavramı sorusuna. Klasik dili yine ÖSYM basamak kavramı da sormayı sever. Hani basamaklar arasında bir örüntü yakalatır, oradan bir şeyler yakalatır falan filan. İlerle. Şimdi bu soruda okuyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarının her birini birer kez kullanarak toplamları en büyük olacak şekilde 3 basamaklı 2 doğal sayı yazacak olan Gülce yanlışlıkla bu rakamlardan birini yazdığı 3 basamaklı 2 sayıda da kullanmıştır. Şimdi şunu diyor. 3 basamaklı sayı 2 tane sayı oluşturacağım. Bunların toplamı en yüksek olacak. Şimdi en yüksek olabilmesi için bir kere yüzler basamağının en büyük olması lazım. 2 sayıda da. Biri 5, biri 4 olması lazım. Çünkü ya yüzler basamağının artışı diğer basamaklardan daha fazla. O zaman 5'i 4'ü yazdım. Şimdi onlar basamağının artışı da birler basamağının artışına göre daha fazla olduğu için buralara daha büyük sayılar verelim. Ne verebilirim? Mesela buraya 3 verebilirim. Buraya da 2 verebilirim. Diğer en büyük sayıların 5 ve 4 dışındaki en büyük sayıların bunlar. Şimdi ilerliyorum. Geriye ne kaldı? Birine 1 kaldı, birine 0. Bu ikisinin yer değiştirmesi zaten bir şey ifade etmiyor. Toplamada aynı şey. Şimdi topluyorum bunları. Ne geldi? 1, 5, 9. 951'miş. Şimdi ne diyor? Gülce yanlışlıkla bu rakamlar birini yazdı. 3 basamaklı 2 sayıda da kullanmış. Ha, demek ki bir hata yapmış. Birini ikisinde de kullanmış. Gülce'nin bulduğu sonuç doğru sonuçtan 10 eksik. Yani Gülce 941 bulmuş. Ha, tamam. Şimdi 941'i ben nasıl elde edebilirim? Şimdi bir kere son basamağına bakıyorum. 9. Bu neyin toplamı? 5 ile 4'ün toplamı. Demek ki ben burada 
sıkıntılı bir şey kullanmamışım. 5 ve 4 doğru. Son basamağa bakıyorum. 1. E tamam burada da 0 ve 1 olabilir yine. Aynı şeyler. Tamam bunu da doğru kullanmışım. Demek ki sıkıntı onlar basamağında kaynaklı. Şimdi onlar basamağıyla ilgili bir sıkıntı çıkartacağız. Mesela bakın burada 2'yi gördün mü? Şurada da 2'yi kullansam. Şimdi bu 30 yerine buradaki basamağın değeri 30'du yani. 30 yerine bunu 20'ye indirmiş olsam aradaki fark 10 olacak. 10 azalmış olacak. Yakaladım. Bir tane değeri yakaladım. Şunları topladığımda ne gelir? 1, 4, 9. 941 geliyor. Demek ki ilkini yakaladım. Süper. İlk değerim 2'ymiş. Bunu yakaladım. Kenara yazdım. Şimdi buraları siliyorum. Şimdi yine onlar basamağından devam etmem lazım. Şimdi nasıl yapalım? Alabileceği değerler toplamı sorduğuna göre demek ki sadece 2 tek başına yeterli olmaz. Şimdi 5, 1, 4, 0. Buraya yazdım. Şimdi bakalım burada nasıl bir orantı yakalayabilirim. Bakın şu 2 yerine. Ben buradaki 1'i kullansam yine 10 eksilmiş olmaz mı? Çünkü neden? 420 ile eski değerim. 410'a indiriyorum ben onu. Bir sayısını 2 kere kullandım. E, ne oldu? Farkımız 10 oldu. 10 azalmış oldu. Demek ki ben burada 1 de kullanabiliyorum. Ha, tamam bir tane daha değer yakaladım. Hemen onu da yazıyorum. Topladım. 1, 4, 9. Yakaladım. Demek ki 1 de oluyormuş. Bakalım başka bir değer olabiliyor mu? Hayır başka bir değer olamıyor. Çünkü bu sefer ne oluyor? Şimdi buraları değiştiremiyorum. Değil mi? Yani sonuçta işte burası 420 idi ya bu sıfırı bu tarafa alamıyorum. Burada da kullanamıyorum ya da burada kullanamıyorum. Çünkü fark artık 20-30'lara çıkmış oluyor. Aralarında sadece bir fark olan hangi sayılar vardı? 2 ve 3 vardı. Bir de 1 ile 2 var. Diğer değerleri kullanamıyorum çünkü fark açılıyor bu sefer. O zaman demek ki buradan toplamı da 3 olarak geldi. Cevap C olarak yakaladım. Güzel bir soru yine klasiktir. Şimdi geldik 2023 TT'de çıkan bir sorunu çok benzerine. Ne diyor? Aşağıda bir elektrik süpürgesi varmış. Tamam. Birinci modda çalışırken, önce kapalıymış bu arada. Birinci modda çalışırken düğmeye bir kez basıldığında ikinci mod. Tamam. Bir kere basılıyor ikinci mod. Ondan sonra üçüncü mod. Ondan sonra da bir de turbo moduna geçiyormuş. Tamam. Yani 1, 2, 3 turbo. Sonra tekrar başa dönüyor mu? Basınca başa dönüp. Aynen. Sonra tekrar başa dönüyor. 1, 2, 3 turbo diye gidiyormuş. Şimdi başlangıçta kapalı olan süpürgenin A kez basılınca. A kez basınca ne oluyormuş? Üçüncü moda geçiyormuş. Yani şuraya geliyormuş. Şimdi A'nın bir değeri 3. Şimdi şöyle belki de ilerleyen değerlerde bir 3'e bastı. Şuna ulaşmaya çalışalım. Şimdi 3'ün üzerine 1, 2, 3, 4. Ha demek ki 3 artı her 4K'lik bir tekrarda sürekli yani bu işte K'ye 1 verdiğimde 7 basışta tekrar 3. modda oluyormuş. K'ye 2 verdiğimde 11 basışta tekrar 3. moda geliyormuş. Yani bunu yakaladım. Yani şunu diyor. A aslında tekmiş diyor. K'ye ne verirsem vereyim. A sürekli tek gelecek. Tamam bunu yakaladım. Şimdi burayı siliyorum. Hemen sildim. Şimdi ne diyor? Sonra süpürgenin düğmesine B kez basıldığında ikinci modda. Şuradayım diyelim. B kez basıldığında ikinci moda geliyormuş. Burada ne oluyor? 1, 2, 3. Ha yine aynısı. 3 artı her 4'te 1 tekrar ediyor. Neden? Çünkü 4 tane modum var. 3 artı 4K olarak örüntüyü yazabiliyorum. Tamam demek ki bu da tekmiş. B de tekmiş. Tamam. Şimdi geldim. Diğerine C'ye gelelim. C kez basıldığında turbo modunda. 2'deydik en son. Buradaydık. 1, 2. Yani aslında 2 artı 4K olarak diyebilir miyim? Bu da her zaman çift olur. C de buradan çift geliyor. Aşağıdakilerde hangisi tek sayıdır? Şimdi C çiftse bu olamaz. Bu da olamaz. A, B, C toplamı tek artı tek çift yapar. Bir çift daha çift yapar. A çarpı C çift yapar. Bunu tekle topladığımda tek gelir. Cevap deniz olarak işaretli. Şimdi geldik bölme ve bölünebilme soru tarzlarına. ÖSYM böyle 2020'den sonra, 2021'den sonra bu soru tipini her sene sormaya başladı. Şimdi bakıyoruz. Akın tahtaya farklı sayılar yazmış. Tamam. 5 ile tam bölünüyorsa sayıyı silip yerine o sayının birler ve onlar basamanda. Yani A, B, C sayısı eğer 5 ile bölünebiliyorsa bu ikisini yer değiştirmiş. Şunu da böyle yapmış. 5 ile tam bölünemiyorsa sayıyı silip yerine o sayının birler ve yüzler basamağı. Yani A, B, C 5'e bölünemiyorsa bununla bunu değiştirmiş, bununla bunu değiştirmiş. Örneğin, ha örnekle vermiş. 435 sayısı ikinci sayıyı 453 yapmış. Neden? Çünkü 5'e bölünebiliyor. O zaman şu ikisini yer değiştiriyor ve bunu yazıyor. Sonra bakıyor, bu 5'e bölünemiyor. O zaman en baş ve en sondaki sayıları yer değiştiriyor. Akın'ın tahtaya yazdığı ikinci sayıdan sonraki tüm sayılara eşitmiş. He. Akın'ın tahtaya yazdığı birinci sayının rakamları toplamı en çok kaçtır? Şimdi birinci sayıyı yazıyor, bir değiştiriyor. Ondan sonra değiştirdiği sayılar. Yani bakın değiştirmeden önceki 1, 2'ye eşit demiyor. 2 ve sonrakiler birbirine eşit diyor. Demek ki 1'de farklı bir işlem yapıyorum, 2'de farklı bir işlem yapıyor olmalıyım ki istediğim sağlansın. Şimdi ilk yapacağım hamle 5 ile bölünebilir olsun. Çünkü neden? Son basamağı ya 5 olur ya 0 olur. 0'ı burada ele almıyorum önce. Çünkü rakamları toplamı en çok sayıyı soruyor bana. O zaman A, B, 5 diyelim. 
Bununla bir başlayalım. Şimdi bu 5 de bölünebiliyor. O zaman bununla bunu yer değiştiriyorum. Ne oldu? A, 5, B oldu. Bu ikinci sayı. Şimdi bundan sonra değiştirdiğim her sayı birbirine eşitmiş. Yani neymiş? Şimdi bu 5'e bölünebilir olsaydı derdi ki o zaman ilk sayı da diğer sayılara eşit. Yani ilk sayıdan sonra tüm sayılar birbirine eşit derdi. Demek ki burada 5'e bölünemeyen bir durum var. Yani o zaman şununla şu yer değişecek. B, 5, A olacak. Şimdi bundan sonra demek ki A da 5'e bölünemiyor ki. Bunlar yine değişecek. Çünkü A 5'e bölünebilir olsa bu sefer bununla bu yer değiştirir. Farklı bir sayıya gider. O zaman demek ki A 5 B oluyormuş. E, o zaman şunu da yakalayabiliyorum. O zaman bunlar eğer bu ikisi birbirine eşitse A eşit B de diyebiliyorum. Değil mi? O zaman A eşit B ise A ve B'nin en büyük değeri kaç olabilir? 9 olabilir. 9, 9 bir de 5 olur. Mesela bunların toplamına bir bakalım. 9, 18, 23 oldu. Evet şıklarda da en, en yüksek 23 var zaten. Diğer ihtimal değerlendirmeme bile gerek yok. Ancak videoda olduğumuz için ben bir diğer ihtimali de değerlendirmek istiyorum. Diğer ihtimal neydi? A, 5, B. B bu arada 5'e bölünemeyen bir sayıydı. Şimdi ne olacak? Bununla bunu yer değiştirecek. B, 5, A. Şimdi bundan sonra yapacağı tüm hamleler birbirine eşit olacak. Şimdi... Bundan sonraki hamlemizin farklı olacağını en başta söylemiştim. Çünkü eğer aynı hamleleri yaparsam o zaman birinci sayı da eşit olması lazımdı birbirine. O zaman şöyle yapalım. Bununla bunu yer değiştirelim. Yani A 5'e bölünebilir bir sayı olsun. B A 5 olsun. Şimdi bundan sonra yapacağım işlem ne olmalı? 5'e bölünebildiği için B 5 A olmalı değil mi? Ya yani bu sayılar birbirine eşitmiş. O zaman şunu yakalayabiliyorum. A 5'tir. E bir de 5'imiz vardı. Sayıların basamakları toplamını soruyor. Rakamları toplamı. E diğer sayı diyelim mesela B de 9 olsun. En yüksek geliyor mu? 9, 14, 19 geliyor. En yüksek olmuyor. En yüksek 23. Demek ki cevap Edirne olarak doğru bir şekilde bulmuşum. Şimdi bir eşitsizlik sorusuna geldik. Kare şeklindeki bir zeminin üzerine kare şeklindeki bir halı bir köşesi zeminin köşesi ve iki kenarı da zeminin iki kenarı ile çakışacak biçimde seyriliyor. Ne demek istiyor? Şöyle bir kare yaptım. Şimdi diyor ki halı bir köşesi birbiriyle çakışacak. Yani halı şöyle serilebilir, Değil mi? Burada bir köşesi kesişti. Ayrıca iki kenarı da kesişti. Ya da halı şöyle ondan daha büyük bir şey olabilir. Bunun kare olduğunu varsayın şimdi. Çizemedim. Ee, ne oldu? Yine bir köşe kesişti. Kenarlar kesişti. Tamam. İki tane olasılığım var. Serilen kare halı zeminden küçük olduğu için. Ha zeminden küçük olduğu için diyor. Demek ki bu sonuncu yaptığım şey eleniyor. Şeklimiz bu şekildeymiş. Çok güzel. Açıkta kalan kısma da halılar üstte gelmeyecek şekilde iki adet dikdörtgen bi biçimde halı seriliyor. Tamam. Birisi şu şekilde olsun varsayalım. Diğeri de işte bu olsun. İki tane dikdörtgenimiz oldu. Serilen dikdörtgen halıların alanları 16 ve 18'miş. Tamam. Şimdi ben ne biliyorum? Bunun kare olduğunu biliyorum. Ben buraya A dersem burası da A, burası da A, şurası da A. Değil mi? B dersem şurası da B olmalı. Neden? Tamamı da bir kareydi. O zaman ne geldi? Şurası da B. Demek ki buradaki dikdörtgenin alanı B çarpı A artı B oldu. Şu dikdörtgenin alanı oldu bu. Yani şu. Şimdi buranın alanı ne oldu? Burası da A çarpı B oldu. Şimdi birisi 16'ymış. Hangisi 16 olabilir? Bu Bakın bu AB artı B kare bu AB. Şimdi bu 16 olmalı ki bu ondan daha büyük olsun. Daha büyük bir alan olsun. Alan sayıları her zaman pozitiftir. O zaman demek ki bu 18 bu 16'ymış. Yani o zaman ben buradan şunu yakalayabilir miyim? Eğer AB 16 ise AB artı B kare de 18 ise ben bunları birbirlerinden çıkardığımda AB'ler gider. B kare 2 gelir. O zaman B de buradan alan olduğu için kök 2 gelir. Aman diyeyim eksi kök 2'yi almayın. Şimdi... Burada o zaman hemen yerine yazdım kök 2'yi. A o zaman buradan ne geldi? 16 bölü kök 2 geldi. A buradan 16 kök 2 bölü 2 geldi. Kök 2'yi de genişlettim. Buradan da 8 kök 2 olarak geldi. O zaman şurası 8 kök 2. Burası kök 2. Tamamı 9 kök 2 oldu. Neyi soruyor? Zeminin alanını soruyor. Tamam bir kareydi. 9 kök 2 çarpı 9 kök 2. Buradan da 81 çarpı 2'den 162 olarak gelir. Cevap Adana. Yine klasik tarzda bir eşitsizlik sorusuydu. Bu tarzda da sorabilir ÖSYM. Şimdi bir böyle sayılarla ilgili kısa bir işlem sorusu aslında. Hani göze zor geliyor. Aslında gayet kolay bir soru. Çözünce anlayacaksınız. Şimdi soruya gelelim. Her komşu iki istasyon arasında eşit mesafe olan bir tren hattının istasyon şeması aşağıda verilmiştir. Bu hatta çalışan herhangi bir trenin her komşu iki istasyon arasında hızı ve istasyonlarda bekleme süresi aynıdır. Şimdi istasyonlar arası aynı mesafe ise ben bir istasyonu T sürede geçeyim. Yani şu aralardaki istasyonlar arasındaki süreye T diyeyim. Ayrıca istasyonda da beklediğimizi söylemiş. Bekleme süreleri aynı demiş. O zaman ona da A diyeyim. Tamam mı? Aşiden Kızılay'a gidecek olan tren kendi saatine göre 14'te Aşiden ayrılmış. Tamam. 14 12'de de Bahçeli Evlere varmış. Şimdi Bahçeli Evlere gelene kadar ne yapmış? Şu ara yolu iki kere almış. Yani 2 T'lik bir zaman geçmiş. Onun dışında emekte de beklemiş değil mi? A dedim. Buna 12 dakika demiş. Tamam. Bu birinci denklemi. Şurayı sildim. Şimdi devam ediyorum. 14-28'de de Tan Doğan'dan hareket etmiş. Tan Doğan nerede? Burada. Şimdi bunun için 1, 2, 3, 4 T'lik bir süre geçti. Artı kaç durakla bekledim? 1, 2, 3, 
Tam bu anlam hareket etmiştir diyor. Bu detaya dikkat edelim. Detaylı verilmiş burada. Demek ki burada da bekliyorum. Hani hareket etme süresini demiş. Bir beklemiş ondan sonra hareket etmiş. O zaman buraya da 4A dedim. Bu da 28 dakikaymış. 4'ler sadeleşti burada. A artı T 7 geldi. E neyi biliyordum? Şunu biliyordum. A artı 2 T de 12 ymiş. Ben bunları taraf tarafa çıkardığımda burada A'lar gitti. T eşittir 5 olarak geldi. Demek ki bir durak arasında aldığım süre 5 dakikaymış. T 5 ise A da 2'dir. Tamam. Nedir? Şurası 5. Şurada bekleme süresi de 2. Ne diyor? Maltepe'den 14.38'de hareket ettiğine göre bu senaryonun saatine göre Kızılay'a kaçta varır? Maltepe burası. Maltepe'den hareket ettim. 1, 2. 2 tane 5 gittim. Yani 10. Bir tane durakta bekledim. Artı 2. Yani 12 dakikalık bir süre sonunda Kızılay'a varmış oldum. 14.38'den 14.50'de orada da varmış oluyorum. Evet. Genel olarak soru çözümlerim bu şekildeydi. Yani direkt ÖSYM tipi yani tam ÖSYM tipi dediğim sorular oldu. Gerçekten içime sine sine çözdüm. Yani <gülüyor> sınavda da hani bunun çok çok ötesinde sorular geleceğini düşünmüyorum. Yine ÖSYM standartları yani bu şekilde artık ilk 12 konu kısmında en azından oturmuş durumda. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım faydalı bir çözüm olmuştur. Yani bu tarz aslında birkaç küçük taktik vere vere işte uç noktaları düşün işte burada şöyle düşün işte burada bu değeri de al diyerek uzun bir video yapmak istedim. Umarım faydasını görürsün. Ben de yoruldum şimdi açıkçası. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutma. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Başarılar. Eğer aşağıda bu arada Tartışmak istediğim bir soru varsa da aşağı yaz. Bekliyorum. Orada beraber tartışabiliriz. Görüşürüz.